আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতুল মোহাম্মদ শহীদ ও ওমান থেকে প্রশ্ন করলেন যে টুপি জুব্বা এগুলি যে আমরা পরে থাকি এই এই এইগুলি কি সুন্নাহ না ইসলামী লেবাস আমরা পরি কারণ একজন বলেছেন যে না টুপি সুন্নাহ এবং জুব্বা পরা সুন্নাহ আলহামদুলিল্লাহ ও সাল্লাহ সাল্লাম আলা রসুল্লাহ ও আলা আলহি ও সাহবি ও বাদ জি না টুপি এবং জুব্বা এগুলি পরা সন্ন্যাহ নয় এগুলি ভালো পোশাক আল আসলুফিল লিবাসি পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে শরীয়তের মূল মন্ত্র হচ্ছে আল হিল্লু আল ইবাহাতু যে কোনো জিনিস পোশাক পুরুষ মানুষ বা নারী পরতে পারবে তবে যে অঞ্চলে বসবাস করবেন যারা তাদের অঞ্চলের পুরুষের পরিচিত পোশাক নারী নারীর পরিচিত পোশাক পুরুষ পরতে পারবে না কুয়ুদ এরকম কিছু শর্ত শরীয়ত দিয়েছে এজন্য আমরা কখনো সুন্নতি লেবাস কথা বললে এটা বেঠিক হবে যেটা আমাদের ওই ভাইরা না বুঝে বলে থাকেন আবেগ নির্ভর হয়ে অনেক লোক এসব বলে থাকেন আর আমাদের দেশে বিভিন্ন ফেরকা বন্দিতে ভরা আপনি জানেন যে পীর যারা মানেন তাদেরই অনেকগুলি ফেরকা তাদের টুপির কোনো মনে করেন যে ই নাই ইয়ত্তা নাই এত ধরনের টুপি এক একটার এক একটা টুপি তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কোন টুপিটা মাথায় দিয়েছিলেন এটি কি তাদের কাছে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য আছে এরকম কি শরীয় দেখিয়ে দিয়েছে কোরআন বা নবীর হাদিস যে এই টুপি টুপির বিভিন্নতার কোনো শেষ নাই এই জন্য টুপিকে সন্ন্যা হিসেবে বলা যাবে না টুপিকে পোশাক লেবাস সে আর চিহ্ন হিসেবে পড়তে হবে মুসলমানদের চিহ্ন মাথায় টুপি থাকা সন্ন্যা হিসেবে নয় ঠিক জুব্বাটাও এই জিনিসগুলি সূত্র ইসলাম দিয়েছে লিবাস তাকুয়া যা লিখে খায়ের যে পোশাক পরলে আপনি তাকুয়া আল্লাহ ভীতি আসে যে পোশাকের মাধ্যমে আপনার আপনি তাকুয়া ধরে রাখা সম্ভব হয় সেই পোশাক কিন্তু লিবাস তাকুয়া মানে হলো সন্নতি পোশাক নয় রসুল্লাহাম যাই করেছেন তাই যদি সন্ন্যাহ হয়ে থাকে তাহলে রসুল্লাহাম বড় বড় চুল রেখেছেন এখন আমরা সবাই কি বড় বড় চুল রাখবো না কিছু আদাত সন্ন্যা আছে যার সেটা গাইরুমুল জামিন আবেহা না হেন গাইরুমুল জামিন আবেহা সেগুলি আমাদের ওপরে বিধান নয় এই জন্য টুপিকে কেউ সন্ন্যাত বলবেন না জুব্বা কেউ নয় জুব্বা আবু জেহেলও পড়েছিল ক্যাফেররাও পড়েছে হ্যাঁ তো কেউ জুব্বা পড়লেই তার সুন্নত আদায় হয়ে গেল মাথায় টুপি দিনে সুন্নত আদায় হলো এটা ভুল কথা কারণ না শরীয়তে সন্না সুন্নতি পোশাক বলে কোনো কিছুই বলে নাই বরং সুন্নতি কায়দায় পোশাক পড়তে বলেছেন শরীয়তে সুন্নতি কায়দায় পোশাক পড়তে বলেছেন এটা খেয়াল রাখবেন যেমন পুরুষকে টাকনার উপরেই পড়তে বলেছেন নারীকে টাকনা ঢেকে পড়তে বলেছেন পুরুষ নারী উভয়কে ফিনফিনে কাপড় পড়তে নিষেধ করেছেন ঢিলা ঢালা পোশাক পড়তে শরীয়ত বলেছেন এই জন্য সুন্নাতের মানদণ্ডে পোশাক আছে সুন্নতি লেবাস নেই আপনি কথাটা হয়তো বুঝেন নাই আপনাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনার টুপিটা এটাকে যদি আপনি সুন্নত বলেন তাহলে এই জিনিসটাকে আপনি সুন্নত বলে দিলেন তখন টুপি আপনার মাথাতে কখনো না থাকলে তখন সুন্নত ছাড়া আপনার নামাজ আপনি পড়লেন এরকম হয়ে গেল কিন্তু আসলে যখন এটাকে আপনি চিহ্ন বলবেন তখন টুপিটা আপনার মাথায় না থাকলে রুমালটা মাথায় দিয়ে আপনি নামাজ পড়তেছেন সুন্নতি তরিকায় পোশাক আছে পোশাক সুন্নত এরকম বলা হয় নাই কাসামান বেল্লা আল্লাহর কসম করে আমি বলছি এরকম শরীরতে কোনো পরিভাষা নাই যে টুপিকে সন্ন্যাত বলা হয়েছে যদি পারে কেউ তাহলে আমি তার গোলামি করব যদি কোন আলেম দেখাইতে পারে টুপিক সন্ন্যাত আল্লাহ রসুল একটি জবানে তার বলেছেন বা কোনো সাহাবাই কেন আমি এটাকে সন্ন্যাত বলেছেন এটা সে আর এটা আমাদের চিহ্ন হিসেবে আমরা মাথায় দিয়ে থাকি পরে থাকি খালি মাথায় নামাজ বলে কেমন লাগে সে জন্য অথচ এটাকে দায়মি সন্ন্যাত হিসেবে বলা হলো কোথায় পেয়েছেন এটা রসুল্লাহ সাহেব বড় বড় চুল রেখেছেন তাহলে তুমি বড় বড় চুল রাখো রসুল্লাহ সাল্লাম অধিকাংশ সময় মাথায় পাগড়ি থাকতো তোমার মাথায় কেন পাগড়ি নেই তো রসুল্লাহ সাল্লাম আদত গুলিকে সন্না ধরা হয় কিন্তু ওগুলি লাসনা মূল জামিনা বেহা ওগুলি আমাদের পালন করার বিধান হিসেবে নয় ঐচ্ছিক কেউ মাথায় টুপি দিয়েছে 
তাও তার নামাজ হয়ে যাবে কেউ টুপি দেরি তাও তার নামাজ হয়ে যাবে টুপি মাথায় দিলে নামাজে কোনো টুপি মাথায় দিলে কোনো সওয়াব যেমন নাই টুপি ছাড়া নামাজ পড়লে কোনো গুনাহ নাই এ বিষয়টা আদাত হিসেবে এটা সুন্নাত তবে এটা সুন্না মাসলা হিসেবে এটা সুন্নাত নয় বিধান হিসেবে এটা সুন্নাত নয় টুপি মাথায় দেওয়াতে কোনো ফায়দা নাই কোনো সওয়াব নাই যেভাবে বড় বড় চুল রাখাতেও কোনো সওয়াব নেই বুঝেছেন এটাই হলো সারাফে সালেন্দের মূল মানহাজ এবং আকিদা কোন কোন পৃথিবীর কোন কোন সাম্রাজ্যে কোন কোন রাষ্ট্রে আমাদের দেশের নারীর পোশাক তাদের দেশের পুরুষের পোশাক গাম্বিয়া বলেন আফ্রিকার ভিতরে সেখানে অনেক মুসলমান টুপির মশলা জানে না টুপিটা তাদের কাছে শরীয়তের কোনো বিষয় নয় এখন তাদের দেশে নারীর পোশাক তারা পুরুষের পোশাক বানিয়েছেন এখন কি আপনি তাদেরকে বলবেন যে জুব্বা পর্বেটা জুব্বা সুন্নতি পোশাক সে কথাটা কি তাকে আপনি বুঝাইতে পারবেন ইসলাম এরকম কোন পাগলপনা ধরম ধর্ম না যে পোশাকে ইসলাম নির্দিষ্ট করে দিবে পোশাককে নির্দিষ্ট করে দিবে এই জন্য শরীয়তের সূত্র সবসময় মুখস্ত রাখতে হবে সেটা আল হিল্লু আল ইবাহাতু আল আসলুফিল ইবাসি আল হিল্লু আল ইবাহ যখন কোন জিনিসে মূল নীতি হয় হালাল তখন বেনারা ভাবে সেটা মানুষ ব্যবহার করতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে শরীয়তের মূল নীতি যেটা হালাল সেক্ষেত্রে মূল নীতি মনে রাখতে হবে যে হারাম যেটা হবে সেটা আল্লাহ রসুল স্পষ্টভাবে নিষেধ করবেন বা যেই জিনিসটি হারাম হবে সেই জিনিসটি স্পষ্টভাবে আল্লাহ রসুল নিষেধ করবেন তাহলে খেলাফ আল এবাদা এবাদতের মূল মন্ত্র হচ্ছে হারাম কোনো কিছুই করা যাবে না যা শরীয়তে অনুমোদন না দিয়েছে কিন্তু পানাহারের ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি পানাহারের ক্ষেত্রে পোশাক পরিচিতির ক্ষেত্রে হেল্লো বলে বা হা সবকিছু জায়েজ শরীয়ত যেটা নিষেধাজ্ঞা দিবে যতটুকু নিষেধ করবে ততটুকু ছাড়া তাহলে এখন যারা আজকে ডাক্তার জাকের নায়ককে কাফের বলতেছেন শুধু তাকে প্যান্ট পরার কারণে সেই ভাইদেরকে বলবো যে একটা হাদিস দিয়ে দেখাতে পারবেন যে জুব্বা পড়া শোন না নবী কেন বলছে তোমরা জুব্বা পড়ো দেখাইতে পারবেন না কেননা আদেশ সূত্র হিসেবে আসবে এবাদতের ক্ষেত্রে আর মোয়ামালা পোশাক পরিচ্ছেদ এবং পানাহারের ক্ষেত্রে নিষেধ থাকা লাগবে এবাদতের ক্ষেত্রে নয় তাহলে যেটা নিষেধ সেটাই নিষেধ খালিফুল ইয়াহুদ বললা ঠিক আছে ভালো কথা ইহুদিরা টাকনা ঢেকে পড়তেছে মুসলমান কেটে নিয়ে টাকনার উপরে পোশাক পরবে তো ডাক্তার যাকে নিয়ে টাকনার উপরে প্যান্ট পরে এবং মাথায় টুপি রাখে সো হিন্দুতে পরে সেই জিনিসটা আপনি পরলে সেটা আপনি যেন হারাম হয়ে যাবে হিন্দু একটা লঙ্গি পরে আপনি হতে পারেন হিন্দু পাঞ্জাবি পরে সেজন্য আপনি পাঞ্জাবি বাদ দিবেন হিন্দু লঙ্গি পরে সেজন্য আপনি লঙ্গি বাদ দিবেন তাহলে এই যে গাঁজা করি কিছু কথা আমাদের মাঝাবি ভাইরা আইনে থাকে যে শূন্যতি পোশাক শূন্যতি পোশাক জব্বার পেশা আর টুপির পেশা লাগে সারা দুনিয়ার সবকে কাফের বানাই দিচ্ছে যে আবার বলতেছে তাদের দেখেন দলিল কত শক্ত কেউ যদি ফুল প্যান্ট পরে নামাজ পড়া পড়াইতে যায় সামনে আপনি থেকে নামাজ পড়াইতে দিবেন কেন পড়াইতে দিবেন এটা গোড়ামি আপনাদের ভিতরে আরব বিশ্বে যে বিশেষ করে মক্কা মদিনে যেখানে ইসলামের পান কেন মক্কা মদিনে সেখানে ফুল প্যান্ট পরেও মদির নামাজ পড়ায় পিছে জুব্বা পাড়া লোকও নামাজ পড়ে কেননা তারা আপনাদের তো গোড়া নয় মাঝাবি গোড়া মতো আসেপ নয় তাদের ভিতরটা প্রশস্ত তারা আপনাদের মতো গাঁজা খরি কিছু মাসলা মাসাইল ইসলামের নামে ব্যবহার করে না কিছু ফতোয়াবাজি করে না আল খেল্লাধারী ফতুয়া আল খেল্লার পকেট থেকে বাইর করা ফতুয়া কারণ তারা ইসলামের প্রাণ কেন্দ্রে রয়েছে তারা কোরআনের মূল নীতিকে ফলো করে এবং সেই অনুসারে মানুষের সাথে তারা চলে এই জন্য সন্ন্যাতি পোশাক বলে কোনো কথা নেই হাদিসের পরিভাষা যে সন্ন্যাতের সূত্রে সুন্নতের মানদণ্ডে পোশাক আর আফজাল সিয়াবিল বিয়াব উত্তম পোশাক বলে বলা হয়েছে সেটা হলো রং রঙের ক্ষেত্রে সাদা রং আশা করি আপনাকে আমি সবিস্তারে বোঝাতে পেরেছি বিষয়টি আজ আসাল্লাহ বারাক আলা নবী না মোহাম্মদ কোন ব্যক্তির ওপরে পাগড়ি পরাও যেরকম সুন্নত নয় টুপি পরাও সুন্নত নয় মাথায় রুমাল দেওয়াও সুন্নত নয় এটা দায়মি সুন্নত এটা কিস থেকে তাদের পকেট থেকে বানানো ফতু আল্লাহ আল্লাহ এবং তার রাসুলের ফতুয়া নয় আল্লাহ এবং রাসুলের ফতু হচ্ছে লেবাস তাকুয়া যা লেখা খেয়ের যে দেশের যে মানুষ যেই পোশাকটা পরলে তার তাকুয়া আসে তার লজ্জা নিবারণ হয় সেই পোশাকটাই তার লেবাস তাকুয়া 
ঢিলা ঢালা এবং যে পোশাক পরলে তার লজ্জা নিবারণ হয় সেটাই তার লেবাস উত্তাক সেটাই তার সেটাই তার জন্য জায়েজ আর সেটাই তার জন্য ইসলামী পোশাক সুন্নতি পোশাক বলে আলাদা করে কোনো কথা নেই হাজ আবাসাল্লাহ সাল্লাম বারকালা নিমিরাম